，这虾可真好吃。那就多吃点，补胎心的。那，这鹌鹑呢？鹌鹑对孩子的体质好啊。啊，原来如此。那个燕窝我知道，一定是吃了以后让孩子跑得更快，对不对？哎呀，自然是美容养颜的。鱼头汤。鱼头汤吃完了以后，对孩子的脑子好。你怎么这么多问题呢？让你吃你就吃，这鱼头汤不是你喜欢。公子，这些东西都不是夫人让你准备的吧？都是你自己准备的，对不对？夫人不知道我喜欢吃鱼头汤。只有你知道。哎呀，让你吃你就吃，怎么那么多问题？其实，公子不必对我这么好，我爸不值得。自然是值得的。你是孩子的母亲，若我不是呢？说什么呢？不许拿孩子随便开玩笑。即使，即使没有这个孩子。或许我还是会娶你。这个不是之前夫人送给我的吗？怎么又拿回来了？你看清楚了，是不是那只？比夫人之前给我的还要精致，你确定是给我的？我说送给你了，就是送给你了。这么贵重的东西，你要是给我，我就不还回去了。这镯子是我送给我正妻的，你做我夫人一日，就好好带着这镯子一日。我吃饱了，你慢吃。把门关好。熊。若啊，熊希若，你平生说谎无数，为什么偏偏这一次就这么难？回公子，熊姑娘不在房里。什么？表哥，你自己吃吧大魔头，对不起，我骗了你。我并没有真的怀孕。当日我为了保命说的一个谎，没想到会变成现在这副模样。公爷和夫人对我那么好，事到如今，我已无颜面对你和李家人。这个镯子
，我不配带着，还是留给你，日后真正的妻子。怎么着，出去这么久，知道想家啦？嗯，哎，这么长时间你到底去哪儿了？阿娘，你能别问了吗？我都说过多少遍了，你别再问我了。哎呦，我那不是关心你吗？好，好，好，我不问了。哎，知道回家就好。阿娘，我以后再也不离开了，一直陪你到老，好不好？要老你自己老去，阿娘我永远十八。<笑>哎呀，傻丫头！阿娘，我认识了一个很特别的人，他虽为公子，平日里冷酷无情。实际上却充满柔情，可是我骗了他，对他撒下了弥天大谎，我再也无法面对他了。哎，大公子。大哥，你怎么会来我这儿？你不是应该在准备大婚吗？我还在犯愁呢。宋大哥什么贺礼，把我愁的呀！大哥到底为何来此啊？贺礼不必准备了。这是何意啊？熊希若呢？他走了，他走了，为什么？你不是应该比我更了解他吗？你以为是我带他走的，所以才来查看。此事我的确不知情，但我想他既然已经离开，想必有他自己的理由。也许他在这里过得并不快乐。想明白了自己想要的生活，便离开了。大哥若是为他好，就尊重他的心意了。熊希若走了，能去哪儿呢？到底发生什么了？夜深了，光线不好，加盏灯，这样公子看东西的时候更清楚些。知道了，你下去吧。
，终于回来了，终于不用再关在深宅大院里，再也不用每天伺候人了，而且每天都能睡到日上三竿，做一个逍遥快活的大画师。李府这么多值钱的东西，怎么偏偏把这个带回来？这个安胎符，你随身带着。安胎符？今后脏活累活你就别干了，好好休养身子。吃吃吃，就知道吃！你看看你磕的这一地瓜子儿，这门前都弄不干净，哪来的生意呀、啊？快快快，扫扫扫扫扫去！公子，公子，请喝茶。下下去下去，是。